ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரை தான் இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கேல்குலேட் த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் நேச்சுரலி அக்கரிங் மெக்னீஷியம் யூசிங் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இந்த டேட்டாவை பாருங்கள் நேச்சுரலி அக்கரிங் மெக்னீஷியம் அப்படிங்கிறதுனால மெக்னீஷியமாக கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மெக்னீஷியத்தோட அட்டாமிக் மாசஸ் பாருங்க இங்க டுவெண்டி போர் இருக்கு இங்க டுவெண்டி ஃபைவ் இருக்கு இங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு அட்டாமிக் மாசஸ் டிஃபர் ஆனாலும் அது எல்லாமே மெக்னீஷியம் தான் அட்டாமிக் நம்பர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கும் டுவெல் இதுக்கும் டுவெல் இதுக்கும் டுவெல் எப்பவுமே ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரே அட்டாமிக் நம்பர் தான் இருக்க முடியும் அட்டாமிக் மாசஸ் இந்த மாதிரி டிஃபர் ஆகலாம் எப்ப வந்து ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகுதோ அப்ப அதை ஐசோடோப்னு சொல்லுவோம் அப்ப இவங்க மூணு பேரு யாருன்னா நேச்சுரலி அக்கரிங் மெக்னீஷியத்தோட மெக்னீஷியத்தோட ஐசோடோப்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இதோட ஐசோடோபிக் அட்டாமிக் மாஸ் இவங்களோட அட்டாமிக் மாஸ் ஐசோடோபிக் அட்டாமிக் மாஸ்னா ஒன்னு இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் ஐசோடோப்பு இவங்களோட அட்டாமிக் மாஸ் இப்ப பாருங்க இதுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி தான் இங்க போட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி இது பாருங்க டுவெண்ட்டி இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதான் இங்க போட்டிருக்காங்க இது பாருங்க டுவெண்ட்டி இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதனால தான் இங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போட்டிருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இங்க அபண்டன்ஸ்னு மூணு பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அபண்டன்ஸ்னா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்ல அவங்க எவ்வளோ இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இங்க வந்து இந்த நேச்சுரலி அக்கரிங் மெக்னீஷியத்தை ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்னு சொன்னல்ல அதை ஹண்ட்ரடுன்னு வச்சுக்கிறாங்க அதாவது நம்ம பெர்சன்டேஜில் வச்சுக்கணும் சரியா பெர்சன்டேஜில் வச்சுக்கணும் அந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஐசோடோப் செவன்டி இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஐசோடோப் டென் இருக்கு மெக்னீஷியம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு இருக்கு அப்போ மூணு விதமான ஐசோடோப்பு ஆனால் ஒரே எலிமெண்ட்டு மூணு விதமாக ஒருத்தர் அதிகமாக இருக்கார் அப்புறம் ஒருத்தர் கிட்ட ரெண்டு பேர் மிச்சம் ரெண்டு பேர் கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்காங்க இப்போ நமக்கு இந்த மெக்னீஷியத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் வேணும் வேற வேற இருக்கு எனக்கு வேற வேறலாம் வேணாம் இதுக்கு தானே இது இதுக்கு தானே இது இதுக்கு தானே இது எனக்கு அப்படிலாம் வேண்டாம் எனக்கு இந்த மெக்னீஷியத்தோட நேச்சுரலி அக்கரிங் மெக்னீஷியத்தோட ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் வேணும் அப்படின்னு தான் இந்த கொஷினில் கேட்குறாங்க பட் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம யூஸ்வலாக மேத்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு அஞ்சு மார்க் இருக்குன்னா அஞ்சுத்தையும் ஆட் பண்ணி அஞ்சால் டிவைட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக எத்தனை குவான்டிட்டிஸ் இருக்கோ ஒரு எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அதால் டிவைட் பண்ணுவோம் இங்கே ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே நீங்கள் அந்த ஆங்கிளில் திங்க் பண்ணவே கூடாது இது டிஃப்ரெண்ட் சரியா இப்போ இதுக்கு வந்து இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இதோட பெர்சன்டேஜில் எடுத்துட்டு சரியா ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பட் நான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஃபார்முலா சொல்கிறேன் அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளால் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ஃபார்முலா தான் இது எம் ஒன் எம் ஒன்னு அந்த மாஸ் இருக்குல்ல ஐசோடோபிக் அட்டாமிக் மாஸ் இதுதான் எம் ஒன் சரியா இந்த பி அப்படின்றது பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் இது இருக்குல்ல இதுதான் பி இதுதான் எம் ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வர்றப்ப எம் ஒன் ஆகிடும் இது பி ஒன் ஆகிடும் இது எம் டூ பி டூ செகண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு தேர்ட் எலிமெண்ட்டில் தேர்ட் ஐசோடோப்புக்கு இது எம் த்ரீ பி த்ரீ ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுடலாம் இது இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் என்னது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் போட்டுருக்காங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் இது நான் இங்கே போடல இது நிறைய வரும் அதனால் இஸ் ஈக்குவல் டுவ நான் இங்கே போடுறேன் ஓகேவா எம் ஒன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்படியே போட்டுட்டேன்னா இங்கே ஒன்றுமே சிம்பிள் என்னென்ன இன்ட்டுன் தானே அர்த்தம் இப்போ பி ஒன் நீங்கள் பி ஒன்னு அப்படியே போடக்கூடாது பர்சன்டேஜ் பை ஹண்ட்ரடாக கன்வெர்ட் பண்ணி போடணும் அப்போ இன்ட்டு அங்கே இருக்கிறது அப்படியே போடுங்க செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எம் டூ பி டூ எம் டூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் 10.00 பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோவை டென்னு போட்டுடலாம்ல டென் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எம் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்ட்டு லெவன் பை ஹண்ட்ரட் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்பு ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்க இந்த பிஏ மட்டும் பை ஹண்ட்ர
ஆனா இதை நீங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர்ற வேல்யூஸ்ல மட்டும் லைட்டா மாறும் ரைட் இதை வந்து நம்ம லாக் போடுறதோட ஏன்னா நடுவில் எல்லாம் பிளஸ் வருது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம் மல்டிபிளிகேஷன் பிளஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பிளஸ் வருது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் முதல்ல ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைனையும் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைனையும் இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மல்டிபிளிகேஷன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் தானே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்திருக்கணும் சரியா இது தப்பாக இருந்தால் கூட நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த வேல்யூ வருது இப்போது டெசிமல் இந்த ஆன்சரில் வைக்கணும் இது ஒன் டூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க நம்பரை பாருங்கள் இங்கே இங்கே ரெண்டு ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ரெண்டு நம்பர் இங்கே ரெண்டு நம்பர் இப்போ ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஸோ பின்னாடி இருந்து ஃபோர் நம்பர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கணும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இவர்கிட்ட நான் டெசிமலை வச்சிடுறேன் இது என்ன வேல்யூ இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ இப்போ இதில் பாருங்கள் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூவை நான் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகுனா ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா இந்த பாயிண்ட்டு அப்படியே ரெண்டு டிஜிட் முன்னாடி போகும் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் நைன் செவன் ஜீரோ ஒன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைனுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஆறு இந்த ஃபோரையும் நீங்கள் சேர்க்கலாம் தப்பு கிடையாது ஃபோர் ஃபோரை ஃபைவ் ஆக்க வேண்டியதாக இருக்கும் கரெக்டா அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கரெக்டா பிளஸ் இப்போ இங்கே போய் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டுலாம் இருக்க வேணாம் ஏன்னா எல்லாமே ஜீரோ இருக்க நம்பர்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இப்போ ஒரு ஜீரோ இருக்கு அப்போ இங்கே இருக்க பாயிண்ட் ஒரு டிஜிட் முன்னாடி போவோம் அப்போ இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் நைன் வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் நைன் ஓகே இதை கூட நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி டூ பாயிண்ட் இப்போ இந்த இந்த இது வேணாம் அப்படின்னா இது ஃபைவ் விட பெருசாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு கூட ஒன் ஆட் பண்ணோம் இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் கூட ஒன் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஆகிடும் ஃபைவ் ஜீரோ இதுக்கு பதிலாக இதை இங்கே வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் அடுத்தது இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இது கூட லெவன் இருக்குது அதனால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஈஸி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்ட்டு லெவன் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம்ஸு டூ ஃபைவ் நைன் எயிட் வரும் அடுத்தது திரும்ப ஒன் டைம்ஸு டூ ஃபைவ் நைன் எயிட்டின்னு வரும் இப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டு நைன் ப்ளஸ் எயிட் செவன்டீன் மிதி ஒன் ஃபிஃப்டீன் மிதி ஒன் எயிட்டு டூ சரியா ஸோ டூ டிஜிட்ஸ்க்கு முன்னாடி பாயிண்ட்டை வைக்கணும் ஒன் டூ டூ டிஜிட்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் பாயிண்ட்டை வச்சிட்டேன் ஸோ இதையும் இதையும் பெருக்கிட்டோம் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதனால இதை நான் பை ஹண்ட்ரட் போடுறேன் சரியா போட்டால் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா அப்போ இந்த டெசிமல் ரெண்டு டிஜிட்க்கு முன்னாடி போகும் அப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் எயிட் அப்போ இதை இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் இங்கே செவன் இருக்குது இந்த ரெண்டு டிஜிட் போதும் நமக்கு இதுக்கப்புறம் வேணாம் அப்போ இதை பார்க்கணும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத பார்க்கணும் ஃபைவை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஒன்று ஆட் பண்ணும் அப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா கதை முடிஞ்சிச்சு இப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதே யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணுங்களேன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் மீதி ஒன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ மிச்சர்ன் டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அட்டாமிக் மாஸோட யூனிட்டு யூ அதனால யூன் போட்டு ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இப்போ இதை வந்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதுதான் வரும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நம்ம முடிச்சிருந்துருக்கலாம் பட் எவ்ரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷனையும் நம்ம செஞ்சதுனால நமக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு So hope you understand thank you